。大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来分享的话题是有信心的妓女。妓女这个行业似乎贯穿着整个人类的历史，在大多数人的认知中，妓女都是受到鄙视的一个群体。当然，今天我们不是来讨论妓女这个行业，我们要分享的是圣经中。记载的相关内容，并且还想和大家分享：当很多人自以为是、自我感觉良好的时候，你可能还不如一个妓女，因为在神的眼中，普通人与妓女并没有太多的差别。相反，根据圣经的记载，我们发现有信心的妓女，在神眼中是看为宝贵的。准备好了吗？进入我们今天的分享。马太福音二十一章三十一节，耶稣说：“我是在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”在新约圣经那个年代，税吏和妓女指的是道德败坏的男人和女人。男人道德败坏的标准。就是吃里扒外，因为税吏是为罗马人打工的，并且会使用自己手中的权力欺压同胞。女人道德败坏的标准就是出卖肉体，因为他们并不是通过劳动获得收入，而是通过神眼中看为恶的做法。可是主耶稣在这里告诉我们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。那么这句话的背景是什么呢？有两个儿子，一个不想做父亲要求的工作，但后来懊悔，又回去做了；另一个儿子答应去做，可后来却没有去做。在当时的以色列社会中，有很多人是自以为意的，觉得自己所做的就是神所喜悦的。不仅如此，还四处教导别人。他们喜欢在人群中居中而坐，他们言语浮夸，高谈阔论。而当神差遣施洗约翰教导众人悔改的时候，他们却不信，也不愿意遵行神的旨意。相反，这个时候有很多税吏和娼妓，他们选择相信施洗的约翰。他们没有慷慨激昂的话语，却脚踏实地的、默默的遵行神的旨意，而这样做带出来的结果，就是神满满的祝福。马太福音第一章第五节，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路德氏生俄贝德，俄贝德生耶西。我们从后面往前看，耶西大家不会陌生吧？耶西就是大卫王的父亲，路德是大卫的曾祖母。我们最近的一期同在频道中分享了路德的故事。路德是一个摩押女子，按照耶和华的律法，摩押人是永远不能成为以色列人的。而路德在丈夫死后。依然选择跟着婆婆拿俄米回到犹太地。对于她来说，这是需要巨大的勇气和信心的。虽然神说摩押这个不近前的民族永远无份，但路德依然相信这位神就是他的神。所以，对神的信心是可以超越律法的。而路德改嫁后的丈夫。波阿斯的母亲，也就是她的另一位婆婆，则是另一个传奇的存在，这就是喇合。当以色列人准备跨过约旦河回到应许之地的时候，耶利哥是他们要攻打的第一座城。当时以色列人的领袖约书亚，可能吸取了当年摩西派出十二个探子的教训。因为摩西派出十二个探子回来后，只有两个人说好话，剩余十个都说丧气的话。这一次
约书亚索性派出两个探子就好了，很有可能派出的是一个犹大支派的，一个以法莲支派的。当然，圣经没有这么说，这个只是我们的一个猜测而已。因为撒门从喇合氏生波瓦斯，显然撒门是犹大支派的，因为他娶了喇合。所以他很可能就是那两个探子之一。当然，我们在研读圣经的时候，要尽量避免随意解经，但是在不影响圣经真理的情况下，我们还是可以做一些合理的推断。话说，两个探子进入了耶利哥，在这个城里，外来人最容易打听消息，而且。最安全的地方是哪里呢？当然就是妓女的家，因为这里经常有不同的人出入，外来的寻欢作乐、吃喝休息也会在这里，所以两个探子来到妓女的家里是非常合情合理的。然而，这个时候以色列人已经是大兵压境了。耶利哥城早已经风声鹤唳，草木皆兵。两个人混进城里的消息已经不胫而走。当耶利哥王得知这个消息的时候，妓女喇合面临的是前所未有的压力。一方面，他早已经听说了以色列人过红海的神迹；另一方面，他也知晓他们在约旦河东。是怎样除灭实力最强悍的两个王，亚摩利王西宏和巴山王恶？他很清楚的就是，如果以色列人攻进耶利哥，这里必定是化为一片焦土。但是，如果以色列人打不进来呢？他窝藏敌方的探子，那也是满门抄斩的大罪。根据圣经的记载。这个时候，喇合有母亲，有弟兄，还有姐妹，全家人的性命都在他的一念之差。到底是要窝藏敌探，还是要交出来？这是他必须要面对的选择。可从圣经的记载来看，喇合并没有犹豫，他将两个探子藏在家中，并且谎称。两个人已经离开了，同时建议马上应该去派人追赶。追兵出去之后，又巧妙地将两人从城墙放走，因为城门早已经关闭了。不仅如此，他还告诉两个探子不要马上回去，要进山躲避三天，等到追兵回城以后，他们再赶路。这是何等的智慧！很难想象，在那个年代，一个妓女能够想出如此缜密的计划，并且拥有如此强大的信心。作为迦南人，这个时候在神眼中已经是恶贯满盈了。这是神必定要除灭的一片土地。可是，喇合用他对神的信心，改变了整个家族的命运。今天很多人都会想，怎样积累财富为子孙后代，怎么多赚钱让父母过上好的生活。但是，作为基督徒，你可曾想过，如果你将这份崇高的信仰带给你的家人，那将是何等的幸福和喜乐？今天我们不必付出那么大的代价。今天我们也没有面临那么大的压力。设想一下，作为喇合做出窝藏敌探的决定的时候，如果纠结于万一自己的家被搜查怎么办？如果兵丁在他家中把两个探子抓住，喇合一家必死无疑。如果把探子送出城后又被捉住了怎么办？兵丁一定知道喇合在撒谎，这样的话，喇合一家也必死无疑。
，如果以色列人进城没有遵守诺言，还是杀了他们一家，那又怎么办？任何的一点差错，都可能因为喇合的一个决定，断送全家人的性命。所以，信心两个字说起来容易，做起来不容易。当你面对选择的时候，前面的路你是看不清的。做一个属神的人，能够保守你的，只有你的神。你只有将自己的一切都交托给神，让神来掌权你的命运，你才有可能化险为夷，绝处逢生。希伯来书十一章三十一节，基于喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些。不顺从的人一同灭亡。不顺从的人，结果就是灭亡。顺从的人，就算你曾经是个罪人，神也会眷顾你，给你祝福。今天我们常常觉得，杀人放火、作奸犯科的那才是罪人。我们这些平头百姓，无论如何与那些罪犯是不一样的。可是我们要知道，在神眼里，你不见得比杀人放火的人好到哪里去，因为在神眼中，不认识神，不把神当作神，不按神的旨意去做，那才是重罪。提莫泰前书第一章十三节：“我从前是亵渎神的，逼迫人的，毁谤人的，然而我还蒙了怜悯，因我。”是不信、不明白的时候而做的。使徒保罗曾经是杀害基督徒的人，因为在基督徒被处决的时候，作为工会的成员，保罗是有投票权的。可是保罗在犯罪的时候，他并不明白耶稣基督的救赎，所以不认识神，在眼中才是大罪。我们之前分享过很多次，天国是需要努力进入的。我们在读圣经的时候已经看到了，那些神所纪念的人中，有税吏，有娼妓，有强盗，有瞎子，有乞丐，有摊子。这些人在世人的眼中，或是道德败坏，或是身有残缺，可是。他们凭着自己的信心，得到了神的应许和祝福。而今天，你有什么理由觉得自己就是神所喜悦的人呢？在同在频道中，我们最近分享了关于三个仆人的比喻。主人分别给仆人五千、两千和一千。在人看来这是有差别的，可是，在神看来。并没有什么差别。神给人恩赐，人就好好的使用这些恩赐。有人说，那个给一千的，他觉得自己没有能力，就算埋在地里也没有损失。神为什么还要责罚他呢？可是，在神看来，既然给了你一千的恩赐，那就说明你可以完成这项工作。神交给你的事情都是你做得来的，神不会交给你不可能完成的任务。不能完成，那只是你自己的想法。基督徒要明白的是，我们不是让神祝福我们要做的事情，而是我们要做神要我们做的事情。今天在监狱里有教会。在戒毒所有教会，这些在人们眼中十恶不赦的人，他们都在努力地争取天国的门票。而我们这些所谓的良民百姓，你每天又在做什么呢？圣经告诉我们，被招的人多，选上的人少。不要觉得自己是在前面的，因为只要你。疏忽懈怠，那在后的将要在前，在前的
将要在后